ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബോക്സ് ട്രോ ഓപ്പണിംഗ് മൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോക്സ് ട്രോ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് ബോക്സ് ട്രോസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ബോക്സ് ട്രോ വീഡിയോ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോക്സ് ട്രോയിൽ എനിക്ക് അധികം ബ്ലാക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ട്രോയിൽ ബ്ലാക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങളിത് യൂട്യൂബിൽ കാണുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാത്തൊരു ബോക്സ് ട്രോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ബേസിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബോക്സ് ട്രോൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബോക്സ് ട്രോയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം പത്ത് ബോക്സ് ട്രോയും മറ്റേ കറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ഒരു റീസൺ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ റിവാർഡ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവാർഡും കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പല ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സ് ഞാൻ അതിൽ ഇക്കോണിക് ഇക്കോണോമിക് പ്ലേയേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സിന് പ്രൊണോ പ്രൊണോൺസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാതെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പല ആൾക്കാരും അതിനെനിക്ക് കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ട്രോൾ വീഡിയോസിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് അൺലോക്ക് ആയതിന് ശേഷം കുറേ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ട്രോൾ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പെസ്സിൻ പെസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോളിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് തുടർന്നും അതുപോലത്തെ പോസ്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരിക പിന്നെ പല ആൾക്കാരും ഓക്കാൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒലിവർ ഖാനിനെ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് ഓ കുത്ത് ഖാൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ ലോഗിൻ റിവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരും ക്ലബ് കോയിൻ ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഗോൾഡ് ബോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ഫീച്ചേർഡ് ബോക്സ് ഡ്രോയിങ് കറക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മെയിൻലി ഓ ഇതെനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ സ്പാനിഷ് ലീഗിൻ്റെ ബോക്സ് ഡ്രോയ് ആയിരിക്കും വരിക എന്ന് പല യൂട്യൂബേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ ചിലവർ മാത്രമാണ് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യണത് മിക്ക ആൾക്കാരിനെയും ശരിയായി വരാറുണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ബ്ലാക്ക് പ്ലെയറിന് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡ് പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഓക്കെ ഏതോ ഒരു പ്രിയ ഏജൻ്റാണ് ആരാണ് നാലാ നമ്പർ ഇതാരാ എവിടെയോ കണ്ട പരിചയം ആരാണ് ജിൻഡർ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അടിപൊളി പ്ലെയറാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പൊസിഷനിങ്ങിലും കളിക്കുന്ന നല്ലൊരു നല്ല ഒരു ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡറാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫീച്ചേർഡ് ബോക്സ് ട്രോ കറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ബാസിലോണ നോക്കിയിട്ട് വരാം കറക്കണം എന്നില്ല ബാസിലോണയേക്കാൾ എനിക്ക് എത്രയോ അനുയോജ്യമായി തോന്നുന്നു യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജി പി ഇല്ല ക്ലബ് കോയിൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബോക്സ് ട്രോ ആണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ മറ്റേ ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ
ഇതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രിക്ക് നോക്കാതെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബോക്സ് ട്രോസ് ഇറക്കുക ഏതെങ്കിലും നല്ല ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ സ്പാനിഷിൽ ആരാണ് സാറ്റ് ഓ ഗോൾഡ് ബോൾ ആണ് ആരാണ് നോക്കാം റോഡ്രിഗോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ എനിക്ക് ടോണി ക്രൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിമ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിനെ തന്നാൽ മതി എന്നത് റയൽ മാഡ് ജേഴ്സി പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ആ എഡർ മിൽട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എഡർ മിൽട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി ഒരു എഡർ മിൽ എഡർ മിൽട്ടോ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ടോണി ക്രൂസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോണി ക്രൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കോർണറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയറും കൂടിയാണല്ലോ ടോണി ക്രൂസ് ആ ഒരു ബേസിലും കൂടി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു പിന്നെ ടോണി ക്രൂസിന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോണി ക്രൂസ് നല്ലൊരു ഓർച്ചസ്റ്റർ പ്ലെയറാണ് കാരണം ഓർച്ചസ്റ്റർ പ്ലെയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ഹെവി ലോങ് ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ സഹിക്കുക ഈ ഓർച്ചസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പെട്ടെന്ന് പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസിങ്ങിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടിപൊളി ടോണി ക്രൂസിനെ വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സിൽവർ പ്ലെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ കറക്കാം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരുന്നത് ഓ ഇഷ്ടം കിട്ടും ആ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ബാസിലോണത്ത് പിക്കു ആവല്ലേ പിക്കു ആവല്ലേ പിക്കു ആവല്ലേ ബസ്കറ്റ്സ് ആണ് തോന്നുന്നു ബസ്കറ്റ്സിന് ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് ഓ ലെങ്ക്ലെറ്റ് ഷേ വെറുപ്പിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ആണ് ചില കൊടുത്തേനെ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ പ്ലേസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് എന്തായാലും ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ കറക്കാം ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലെയറിനെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെന്തായാലും ഒരു ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കൂടുതൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഗോൾഡ് റയൽ മാഡിത്തെയാണ് തോന്നുന്നു അതെ റയൽ മാഡിത്ത തന്നെ റയൽ മാഡിത്ത അല്ലേ ആ റയൽ മാഡ തന്നെ തെറ്റിയില്ല വാൽവർ ഓക്കെ വാൽവർത്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് താരമായിരുന്നു വാൽവർത്ത് ആ ഒരു ബേസിലാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോക്സ് ട്രോസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് യൂസായിട്ട് ആരിനെയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്ട്രേഡിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയോ നോക്കാം ഓക്കെ റോഡ്രിഗോ നല്ലൊരു ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എഡർമിൽട്ടോ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ലെങ്ക്ലെറ്റ് എനിക്കതാണ് ദേഷ്യം ലെങ്ക്ലെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ആണ് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ബെൻസിമാനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തോന്നാണ് വെറുപ്പിക്കലായി പോയിട്ടാ എനിമേസ് ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരു ബോക്സ് ട്രോ ഓപ്പണിങ് വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പം ഇത് വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് ക